అందరికీ నమస్కారము నా పేరు ఆర్ బీకా నాయక్ జయరాంపురం గ్రామము వజ్రకరూరు మండలము అనంతపురం జిల్లా అన్న మేము మలవారు సాగు చేసుకోవాలనుకున్నాం మొక్కలు ఎలా నాటుకోవాలన్నావి ఏ విధంగా సాగు చేయాలో చెప్తాను లేన్న రెండు ఎకరాల్లో మలబరి సాగు చేస్తుంటాను ఒక ఎకరా కోతకు వస్తుంది ఇంకో ఎకరా పెరుగుతూ ఉంటుంది మల్బరి సాగుకు మల్ మంచి సారవంతమైన నీళ్ళను ఎంచుకోవాలి ఎర్ర నీళ్ళు వండ్రుమట్టి నీళ్ళు ఇసుక నీళ్ళు మల్బరి సాగుకు మంచి అనుకూలం మల్బరి సాగుకు జూన్ జూలై నెలలు చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి వర్షాలు పడినప్పుడు భూమిని రెండు మూడు సార్లు దున్నుకోవాలి భూమిని దున్నిన తర్వాత మనము ఎకరాకు వచ్చేసి పది టన్నుల పశువుల ఎరువు నాలుగు వందల కేజీల ఘనజీవామృతం వేసి భూమిని చదును చేసుకోవాలి రకం మొక్కను నాటుకోవాలన్నా ఈ రకం వీవన్ రకం అన్న ఎకరాకు ఇరవై టన్నుల ఆకులు దిగుబడి వస్తాయి ఈ మల్బరి మొక్కలు మొక్కలను నర్సరీ నుంచి అన్నా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే మూడు సంవత్సరాలు దాటిన పొలం నుంచి కత్తిరించి కానీ మనం నార పెంచుకొని నాటుకోవచ్చు మల్బరి మొక్కను కత్తిరించేటప్పుడు ఒకటి రెండు మూడు ఈ కనుపులు వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి మూడు కనుపులు ఉండేటట్లు కత్తిరించుకోవాలి కత్తిరించేటప్పుడు కొమ్మ చీలకుండా చూసుకోవాలి అన్న విత్తన శుద్ధి ఎలా చేసుకోవాలి అన్న ఇది బీజామృతము మనం కత్తిరించిన పిలకలను ఇందులో ముంచి మనం విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ముంచుకొని మనము విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి విత్తన శుద్ధి చేసుకున్న తర్వాత మనము ఎత్తైన బిడ్డలను తయారు చేసుకోవాలి వరుసకు వరుసకు మూడు అడుగులు ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి విత్తన శుద్ధి చేసిన పిలకలను రెండు కనుపులు భూమిలోకి ఒక కనుపు పైకి ఉండే విధంగా నాటుకోవాలి మొక్కకు మొక్కకు రెండు అడుగులు దూరం ఉండేటట్టు నాటుకోవాలి మొక్క నాటిన తర్వాత నీటి తడి ఇవ్వాలి మొక్క నాటిన తర్వాత పది రోజులకు చిగురు వస్తుంది మూడు ఇంటు మూడు పద్ధతిలో నాటుకుంటే మనకి ఎకరాకు వచ్చేసి ఐదు వేలు మొక్కలు పోతాయి కొమ్మ నాటిన తర్వాత మూడు నెలలకు పోతుకో వస్తుంది మాకు ఎన్ని విషయాలు చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలన్నా ధన్యవాదాలు